Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan en ladet partikel bliver påvirket af et magnetfelt. Og øh, som udgangspunkt, så kan man øh, tage, tage fat i en eller anden partikel, øh, Q, der bevæger sig, i en, øh, der bevæger sig med, med en eller anden hastighed V. Så øh, hvis man ser på, hvordan den opfører sig i et magnetfelt, så kan man se, at den er påvirket øh, af en kraft. Der er vinkelret på øh, hastighedsvektoren. Og øh, det magnetiske felt. Og det magnetiske felt betegner jo ofte B. Sådan der. Så det er sådan en observation, man kan gøre. Man kan også gå ned og, og regne eller måle mere detaljeret på det. Og hvis man gør det, så kan man finde følgende sammenhæng mellem øh, kraften, der virker på den ladede partikel, ladningens størrelse, Q, hastigheden af partiklen og det elektriske felt. Og det her kryds, det er et øh, vektorkrydsprodukt. som øh, der nok bliver lavet en anden video om på et tidspunkt, men øh, det er bare en matematisk størrelse. Øh, og for at, at få styr på, på det her, så kan vi lige prøve at, at regne øh, et eksempel. Det øh, kan se sådan her ud. Øh, en proton. Så med, ja, så skal vi have en hastighed 10 meter per sekund øh, vinkelret på et B F felt på 0,2 Tesla sådan der så øh, kan vi sige, at øh, vores proton er her, i den her størrelse Q, og den bevæger sig i den her retning med den her hastighed. Så vi prøver lige at få skrevet alt det op, vi ved. Q, det er 1, øh, og så elektronladen. V, det er den her 10 7 meter per sekund, og styrken af B-feltet, det er... 0,2 Tesla Så har vi alle de informationer vi skal bruge Hvis vi skal gøre det helt rigtigt Så skal vi have sat det op som øh, vektorer Sådan at V Det har en x, y og z komponent Og, og B feltet også har en x, y og z komponent Så øh, vi kan lige prøve at, at tegne ind her at Hvis vi siger at vi har et koordinatsystem der, der ligger sådan her Hvor x aksen ligger herude af og y-aksen herude af og så har vi z-aksen der kommer op af papiret så ligger den her øhm, det jeg bruger herover det er egentlig tegner en pilespids som viser at aksen kommer ud af papiret eller ud af skærmen i, i det her tilfælde så øh, kan vi sige at man v skrevet på vektorform den har en x-komposant øh, så det er den der 10 syvende og y og z komponenter de er 0 så man kan jo skrive på den her måde desuden har vi b feltet det kan vi sige at det er rettet op af så det har en x komponent på 0 en y komponent på 0,2 og en z komponent på, på 0 det bliver så målt i, i Tesla og så øh, kan vi gå ind og sige, at øh, kraften på den her partikel, alt det, alt det er givet ved Q, gange V, krydset med, med B. Og så skal vi have fyldt de her ting ind. Øhm, ja, Q 
det er elektronisk ladning, så 1,6 gange 10 i 19. Øh, kolom. Så skal vi have den her øh, hastighedsvektor med 10 i 7 og 0 og 0. Krydsen med og så 0, 0,2 og 0. Og så skal vi ellers bare have, have gang i det her ud. Den første værdi, den lader vi stående. Og så skal vi ellers have bestemt øh, værdien af det her krydsprodukt. Og øh, det kræver sådan lige lidt øh, øh, beregninger. Først så tager jeg den her størrelse gange med den her. Øh, undskyld, jeg tager den her størrelse gange med den her. Og så trækker jeg den her størrelse gange med den her fra. Fordi så har jeg fået øh, den første komposant øh, af krydsproduktet. Så til den næste plads, så tager jeg den her størrelse og ganger med, med den her. Og der er det lidt uheldigt, at vi har alle de her nuller i eksemplet, men øh, det er da ikke rigtig noget, jeg ved. Og trækker øh, de to, jeg har understreget fra hinanden. Og igen, det giver bare 0 hele vejen igennem. Men øh, på den sidste plads hernede, der skal jeg så tage den her størrelse gange med den her størrelse. 10 i 7 gange 0,2 minus 0 herfra og 0 herover. Så regner jeg det her igennem, så ender jeg med at få 1,6 gange 10 i minus 19. Og så har jeg gange 10 i 7 gange 0,2. Det var ikke helt skrevet rigtigt, fordi jeg har en, en vektor, der hedder 0, 0, og så er den her 10 i 7 gange 0,2. Sådan der. Og så mangler jeg egentlig bare at gange den her størrelse ind, og øh, så er jeg, jeg er mere eller mindre færdig. Men lad os lige øh, afslutte den helt. På de to øverste pladser, der bliver bare 0 og 0. Og på den øh, nederste plads, så har vi 0,2 gange 1,6 det er hvad bliver det noget med 3,2 og så skal jeg lige flytte kommer til den ene plads så det bliver noget med 10 minus 20 så gange 10 i minus 13 f okay. så det hele der det bliver målt i newton så har jeg prøvet at beregne kraften på øh, en proton, der bevæger sig med den her hastighed i et magnetfelt på den og den størrelse. Så nu kender jeg kraften, og hvis jeg vil hjem, så kunne jeg tage massen af partiklen og så finde ud af, jamen, hvilken acceleration er den så udsat for. Og så kan jeg køre videre og bare en cirkelbevægelse på den, hvis det er det, jeg vil. Men øh, det er sådan her, man bestemmer størrelsen af, af kraften på en ladet partikel, der bevæger sig i et magnetfelt.